您最近一不高兴就不上朝，老这么着，行吗？好好擦肩。好嘞。这，这，公子，嗯，好像是盛家哥。对，对对对，赶紧赶紧，斩头斩头，别让他发现我，要不然被拿狗血淋死。侯爷，我看着不对呀、啊，好像刚奔他们来的。来了来了！哎呀，昌板兄，兔子熟了，赶紧吃，赶紧吃。哎。有事儿？我这两天没上朝，你不骂我？若要真有事儿，也不要。没上朝。说了。我就知道，你是。知道我受了嫣然的茶团，压着线赶过来要吃茶。<笑>这于大娘子家的茶也算首屈一指了、啊。你既得了这么多，我吃两盏又吃不穷。哎，哎，听说他家的孩子快落地了。他家孩子都两岁了。你这记性。我身上也有，真的，你有点事儿，还没坐稳呢，刚两个月，啊，那那国公爷和国公夫人这下应该放心了。我父亲和母亲自然是千万个高兴，只是我这身上有了。所以，嗯，哦，国舅爷，这小宗是哪儿的？哎，我也不是不知道之前那位的贤德，只是你说这小宗室若是个好相女的，那家里也能有个平安和顺，非要把事情做得没有余地。自古生孩子都是鬼门关，你先别想这么多了。先顺当的把这孩子生下来，以后有的是闲工夫想这些呢。嗯，嗯。你那个六妹妹，没心没肝的。种豆南山下，草盛豆苗稀。我前几日说了一个故事给沈从兴听。叫他别专宠败家。人家那个小邹氏，急呼呼的冲过来呲我，妾身思路，依托脚。人家做思路的，可紧张自家官人。你那个六妹妹可好？感觉她就是做荆棘丛的。我家的姑母，随随便便塞了个妇人来做细作，她倒好。恨不得放鞭炮帮我纳妾。欲知其过者，先其其家。他问我气什么？你说他这么一个聪明伶俐的人，难道不知道我气什么吗？他这就是活活想把我给气死。窈窕千年气，皎皎。盈盈一水间，祸不得已。哎，你能不能别再吟诗了？你说我说的到底对不对？等老了
多一阵子，那且不嫌烦？若有不喜欢的，何不同我六妹妹当面把话说清楚？偏要旁敲侧击，作者有道。我一个大男人，我哪里左遮右挡啊？哪里左遮右挡？你那何止是左遮右挡？你同沈将军讲的那个故事，就是气你，憋着气，用他之杯酒，交如之快杯。哪有这种事儿？你说一个妾室，霸占着后院；另一个妾室。却劝说官人接纳公主，可要倒过来想想呢。第一个妾室是真心，宁可做了泼妇，也不容他人损去真情；第二个妾室却是假意，为了自己的安全，宁可让心上人去亲近公主。聪明或愚钝。真心或假意，这个世上又有几个人能分辨呢？你都盘算到这个地步了，就应该和我六妹妹把话摊开了说清楚。这还是往常的顾二郎，不畏天地、横冲直撞的样子吗？由爱故生忧，由爱故生怖。你说我若把事情跟他挑明了，他一定是照办，那样还有什么意思？哎，你也千万别提。世上本无事，庸人自扰之。我希望他做的一切，都是出自他的真心。我答应过他。让他自由自在的生活，这都是你自己盘算的，与他并不相干，原本是你自己想定的才是。非要扭扭捏捏，喜怒无常，让人无所适从。哼，当今这世上，敢说我扭捏的，也就你盛长版。再隔几个月就能见到一个孩子了，等他生出来，我要亲自抱抱，再坐件小衣裳。方才张家姐姐来了。说有了身孕了，啊，真的，嗯，那这国公府里头该摆宴席了，大内也该放心多了吧？我记得之前有块狐绸，面料额外软，正好给娃娃做件衣裳。这孩子还在肚子里头，你着啥急？你知道什么呀？给娃娃做件小衣裳，面上要最软的，若想绣花还要费事呢，都得提前预备的。小唐，跟我去库房，你把门打开，咱们去挑一块来。大娘子，你晚饭没吃两口，先吃两口酥再过去。哎哎，你怎么没吃晚饭呢？头夜晚上也吃的少了，特意从樊楼买了肘子回来。这绸子缎子什么时候弄都可以。樊楼的肘子又是凉的，那就不好吃了。这么夜了，吃什么肘子啊？我吃块酥就行。姑娘，我我瞧这酥都做焦了。走。酥都焦了，吃肘子吧。<咳>人家生孩子。你在那儿那么高兴干什么？等你自己生孩子啊，再高兴不迟。我生不生孩子
跟你没有什么关系。你与我没关系，那我坐这儿干嘛？吃肘子面。吃什么肘子？你说他们两个真让人操心。这大娘子要是没了我该怎么办？嗯。嗯。嗯。今日是酥，真好吃。那当然。这可是大娘子亲自下厨做的，嗯，你没教张姑娘，多么尊贵的，这还挺着个肚子，怀着个孕，也被他弄到这泥巴地的厂子里来。他真有个什么闪失，我们该怎么跟英国工人家交代？姐姐，您就别操心了吧，孩子们都长大了，都有杠杆傍身了，自己的事儿，他们知道分寸的。要我说啊，姐姐。您横竖是做人家继母，这身份啊，虽然没有亲生母亲尊贵，但您也少了一桩亲生母亲烦心的事儿，不是吗？瞧啊，我们岁数都大了，也应该啊想想清福啦。这张家的姑娘是个最烈性，满京城的女眷，就算不给她三分薄面，也会看在国公夫人的面上。前些日，魏国公席面上，国公夫人拉着你家二郎媳妇儿，没口子的夸。说他明事理，会处事这国公夫人面孔铁一般的人物，这次肯帮你家二郎媳妇开口，我看呐，你这二儿媳妇啊，是个小农户出身，这第一场席面啊就被邹家跟张家给搞砸了，怎么看也是个上不了台面的人，你呢就松松手，这样大家不都是好过日子吗？是啊，只要他松松手。大家的日子都好。哎呦，我这裙子捂了一块儿，我看还是回车里面换一套吧。这丫头，本来在关中是寸步难行的。除了讨好老二，没有一个家的家宴会叫他。这次，除了英国公，就连魏国公家都给他下帖子了。这才几个月的功夫，真相就变了。英国公张家，那是国之栋梁。没有他家的儿媳妇，那也是秋楼人家文臣一脉。现如今，二大娘子讨好了张家姑娘。国公府里都感他的恩吗？谁家的国公府还能不记得叫他？他现在是比疾风满了，这风向也变了，老二又有上恩，往后的日子啊就更难熬了。这些日子，我们处处碰壁，所有的谋划竟没有一处能行。你知道为何？去那个院子的人都太聪明了，聪明，天底下聪明磕得头破血流的有的是，聪明根本就不顶用。他们厉害就厉害在夫妻同心，相互倚仗，任凭我们怎么折腾
，那都是铁粉一块儿，伤不到根基，才是大忌。太夫人，您见万里。天下夫妻就没有一体的。杨君们自以为掌控一切，就可以忘恩负义，别有心肠。也别怪富人们自谋生路，挖夫家的墙角。天下夫妻都如此，他们俩何德何能，会有例外？如今新婚情热，那也是有的。那我们就慢慢等着，就不行了。他们早晚都会露出破绽。成员能传话的，通通终身。重伤之下必有勇夫，我就不信他们是铁板一块。陛下，您还是应该先顾着自己的身体才是。若不康健，这万里江山指望着谁呢？不那么坎坷，怎么听得了啊？陛下，娘娘，还王求见。嗯，孩子来了。父皇，母后，儿臣方才得了消息，顾侯夫妇二人又开了马球会，还邀了舅舅、舅母，一并人去打马球了。这不是最近的寻常事吗？不至于这么笑嘻嘻的跑来通报吧？顾侯还请舅舅吃了酒，两个人恳谈了一番，舅舅心里舒畅了许多，又回舅母房间里歇息了。真的，是。你舅舅郁郁多日，因大娘子怀了身孕也难展颜，如今能松口气，怎么说都是好事。将军是国家栋梁，张家也是中流砥柱。如今张家娘子怀了身孕。总算没有辜负英国公的一番期望，朕也算是没有做错这场大霉。原以为顾家二郎一往情深，怎么就迷上了一个庶？现在看来，两个人是棋逢对手啊！痛不简单呐、啊！这要恭喜陛下才是。恭喜我。恭喜陛下，福泽深厚，天下英才，都做了陛下的左膀右臂。这可不是朕的福泽深厚啊！这是咱们桓王会结交朋友，是咱们这位桓王的福泽深厚啊！父皇这么说，真是折煞了儿臣啊！为什么呀？起来，起来，起来吧。坐下来说说，外头还有什么有趣的事儿呢？嗯。张家姐姐气色不错，英国公公也高兴多。哎，到时候，哎，你现在知道，啊，是为什么沈家兄弟和皇后？这么抬举小周氏了，血海救娘娘的，毕竟是姓邹，我明白的。这个邹大嫂嫂，真是大气，许多男人都比不过她。当初，这个沈兄，也是果敢刚毅。他们夫妻俩相濡以沫，羡煞旁人。我从来没有见过两口子能过成他们这样。嗯，我也不曾有幸遇着
大局一定之后啊，沈修归宇宙接人，才知道走到嫂嫂已经亡故了。打那以后啊，他就完全像变了个人似的。这都是护驾秦王呀！哼，护驾秦王，这四个字，说说容易，一比一划，可都是人命。你说沈兄，浑身都是伤。小钟兄弟没了二弟，也没了侄子。小耿浴血奋战，一条胳膊一条腿，差点就没了。那你呢？我，我身上有些什么伤，你还不清楚？我问你正经的吗？我跟你说的就是正经的。你看看京城里那些达官贵人，啊，以为自己说几句掉几滴泪，就是忠心了。他们里边盘根错节，骨子里边是什么谁都不知道。他不像我们。小耿虽然老是犯错，老沈家里边家宅不宁，但我们的忠心都是刀山血海堆出来的，跟他们能一样吗？是。倘若皇后娘娘没了，那么如今邹家之忧就变成了沈家之忧。这邹大嫂嫂，我真是的的确确一心为着夫家呀。关娘子，啊，这世上没几个女人能如你这般想得明白啊。是想得明白，但也一荒凉。那你是不是觉得沈家兄弟们老护着自己这个小妾优柔寡断，所以才家宅不和？也谈不上优柔寡断，沈国舅自然是知道，无论是正室还是小妾，他们这么闹下去，大家都不好过。只要这两个妇人别闹到他眼皮底下。他倒也倒也是愿意佯装一团和气，省得麻烦。人生在世，别人的伤心痛苦，自然是比不过自己开心快活来的更要紧一些。如果你遇着这么伤心的事儿，你会怎么办？伤着伤着就好了，总是能熬过去的。那要是好不了呢？好得了。你有什么伤心的事儿吗？嗯，我已经记不住阿娘的样子了。可以过来了呀。如果这事发生在你身上，你会怎么办？不知道，到时候再说吧。总之，我是不会去寻死的。真的？你？我虽指着你过日子，可你非要变心，那我能拿你怎么办呀？难不成我左右开弓拿着两把菜刀，你脖子上抵一把，我脖子上抵一把，这样过日子吗？哎，你你你这个是给自己在找退路啊！哎，咱俩成婚没多久，你就在给自己找退路，你你这个狼心狗肺的东西吗？我，侯爷，你吃了多少酒呀？你吃酒吃糊涂了吧？我没吃糊涂。我问你，现在若让你再选择一次，你还会再嫁给我吗？什么？你再选择一次，你是不是就想嫁给袁若了？我，我跟秦小公爷循规蹈矩，从未越矩呀。我和秦小公爷的事，你从头到尾都是知道的。你说心里这么过不去，你当初干嘛要娶我？我知道。你跟他的事儿我都知道啊，那人心不足蛇吞象啊。你说
你掺和我和袁若的事，你到底是为了我，那还是为了他呀？我当然是为了你呀！你告诉他啊，不能让他掺和官家和太后之间的纷争，让他在朝堂上啊，万言万那个，万言万当不如一默。对呀、啊，你跟他说在朝堂上万言万当不如一默，那你这种话跟一个外人说，你怎么就不知道跟你相公我说呢？我这不是想着法子，让他别在朝堂上给你使绊子吗？再说了，你是官家的亲信，玉玺，官你都替官家从太后那里拿过来了，什么，再怎么什么，万万万言万当不如一默的，他大娘娘能信吗？你现在是不是特别恨我？你是不是恨我？兜了这么大一个圈，把你给娶进门来，我特别想你，恨我。但我又很怕你恨我。你喝多了。我没喝多。我喝多了。我早就喝多了。我从当时，我从当时在水里把你救出来，我觉得我就已经醉了。我知道你和齐家的事儿，我知道你和贺家的事儿，我这些你别，我都知道。你知道什么呀？你知道。我就是想让你疼疼我，你为什么不把我当回事儿呢？你就是不把我当回事儿，你说，侯爷，我就是想把你娶进来。侯爷，侯爷，侯爷，这是大娘房。侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，这是大娘房。我和大娘要你，你怎么这样？侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，
，郎中看准完了，让他来回话。好嘞。物色的那门亲事，昨日崔妈妈已经跟我说了。她将你姑父家的外甥，你叫他表兄的那个，已经查问清楚了。哎呀，娘子，你胡说什么呢？快叫郎中来看诊吧。叫郎中干什么？我心里清楚的很，你别把郎中扯进来。我不嫁到外头去，我要陪娘子在这里过一辈子。哎，你就是跪着要把话听完。那崔妈妈为了你这婚事，可是费了不少。好好好，嗯，是帮我打听的。娘子，你这做主母的这么不羞臊，我骗不跪了。那我说给小桃听，我正等大娘子出下文呢。嗯，崔妈妈说了，丹菊这表兄极能干，又能料理田庄，又能照看铺子，家里人口简单，还沾亲带故。崔妈妈还跟四林打听过了，说这一家人都是挺通情达理的。这是，就算人家是好。咱们也不能忙昏雅嫁呀。嗯，丹菊这表兄比他大四岁，按理说早就应该成婚了，怎么会耽误到这个时候呢？你猜这是为什么？我猜，多半和石头一样丑兮兮的，没人要。我表兄，你不是没见过？丑什么丑？是呀，你看人家挺精壮一个小伙子，偏偏等你有消息了才肯一亲，一等就是这么多年，连爹娘也都拗不过，实在是不容易了。哎呀，就是我小时候在姑姑家时，表兄来做客，待我挺好的。那就这么定了。什么呀？如今你双亲都不在了，我瞧着，就让你姑姑、姑父代为送嫁吧。问名，纳吉，下聘，我给你出一份厚厚的嫁妆，风风光光的把你送出去。大娘子。你说什么鬼话呢？你不辜负我，我也不能辜负你们呀。侯府这日子，你们也都瞧着了。婚姻大事，财产田庄虽为重要，但是，咱们要找个明事理、通情理的人家，也更为重要。你我恩义一场，能看着你过得和和美美的，也是正途了。姑娘，我不想离开你。嗯、我也不能因为你伺候我伺候的好。我就拒着你，让你在我身边伺候一辈子吗？人生到头，也没有不散的宴席，能看到你快快活活的过一辈子，你我也是一场恩怨。
郎中呢？郎中没看见，一直候着。大娘子传话说身子并不大碍，是下人们大惊小怪了，然后就谢了一道钱，打发走了。小桃说什么？啊，这小桃，小这我哪知道啊？你别以为我不知道你打这傻丫头主意。快说，他说什么？侯爷，不是我给你报应。小桃如如今都不同，不敢跟我说话了。你这是在怪我吧？不敢不敢，就是问问侯爷什么时候回主屋歇。然后你看这书房四处漏风，咱不是也休息了几日？侯爷一直也没睡好。去了厨房，大娘子近几日最爱吃的那个水晶肘子，这几日都没做了。那鱼汤呢？鱼汤也没做，就做些什么鳕鱼糕。大娘子平时都不吃这个。厨房是大娘子管的，太爱吃不吃。侯爷，我特做了甜水了。搁这下去吧。是。侯爷，韩大相公派人来传话，说是在隔壁侯府家祠等侯爷您。说，顾后的圣母去世多年了。是。可有了诰命没有？蒙陛下恩典，一时诰命。啊。眼下大伦，莫不以父母的生育之恩养育之情。如今陛下得登九五，其生父母的名分，却没有着落，还不如顾后呢。高阳跪地反哺，有审于人。大相公请奏陛下，陛下不是已经让礼部太常寺的人上一仙书房的封号了吗？太常寺范相公越过中书圣，直接上书管家，说不可为书王定封号。陛下尚未登基之前，是您和范相公大力保举，如今范相公变卦了，只怕。此事不好办，要回玉溪也不易，终究还是要回来了。追风不易，也得再走。嗯，那这样吧，等桓王、段将军、耿将军回来之后，咱们再好好商议。顾侯以为，桓王为什么带段将军、耿将军？去西大营巡军，偏偏撇下顾侯和沈将军呢。百善孝为先，如今陛下身居大宝，天子之尊，对先叔王之名也应有个定论了。韩相公。你想议论何等名分呢？先叔王与先皇为兄，与陛下为父，陛下当称叔王为皇考。
陛下，入是先帝，德济大统，自然以先帝为父。叔王是陛下生父，血脉成嗣。如今陛下一得至尊之位，便改称他相，岂不让天下人议论陛下寡情不孝？看来韩相公的主意是定了。阶下的诸公，有什么话说？臣附议韩长。好、哦，好啊，两位相公，看来是跟皇帝商量好，来欺负我这个寡妇来了。大娘娘言重，朕对大娘娘只有尊敬，绝无违逆之心，不如。不如再问问其他众位亲家。大小公都商量好了。不好，你是兵马所在，又通晓文书。对此事，你有何看法呀？回陛下，臣自幼丧母，无依无靠，自然觉得什么都不如亲娘好。阿谀才上，对，你是阿谀才上。顾侯亲身经历，颇有道理。臣借愿齐衡有奏。建议大夫，请讲。先皇帝身为江山之重，支承天地之意，于宗室之中简拔陛下，原以大业。陛下亲为先帝之子，然后祭祀成飘，光有天下，称成绩之家为父母，出身之家为亲眷，民间尚是如此。天皇贵重，岂能违逆？若陛下称先帝为皇考，那称叔王为何名啊？先帝为陛下之四父，所以称为皇考；叔王为先帝之堂兄，陛下可称作皇伯。叔王是陛下的生父，小齐大人让陛下管生父叫黄伯。天底下可有此先例啊？所谓大宗者，尊之统。陛下以继大宗而有天下，纵深恩四海，亦不能掩先帝之意，岂能抛大宗而顾小宗？顾侯，这是陷陛下于不义。生父母有恩，继父母有义。陛下若是偏心，那岂不是陛下不义了？住口！来人呐，把这个无拘无缚的混账给我拖出去！正则二十。
碎个头。小残酒，试问眷恋人，却大海棠依旧。知否？知否？应是绿飞红袖。知否？知否？应是。